ஹலோ வெல்கம் எவ்ரி ஒன் இது உங்கள் அக்கௌண்டிங் சாராவின் வணக்கங்கள் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ஜியாகிரஃபி லெசன் ஒன் ஏஷியா அண்டு யூரோப் அப்படி அந்த லெசனோட கொஷின் ஆன்சர் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கொஷின் ஆன்சரில் வந்து முதல்ல நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபஸ்ட் ஒன் விச் இஸ் நாட் த வெஸ்டர்ன் மார்ஜின் ஆஃப் ஏஷியா ஸோ அதோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அரேபியன் சி செகண்டு த இன்டர்மொனட் பிளாட்டியூ இஸ் ஃபவுண்ட் பிட்வீன் எல்பர்க் அண்ட் ஜார்காஸ் ஸோ அதோட ஆன்சர் ஈரான் தேர்ட் ஒன் ஈக்வேட்டரியல் கிளைமேட் ஸோ அதோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு வந்து நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எது கரெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் யூனிஃபார்ம் த்ரூ அவுட் த இயர் ஸோ அது நமக்கு வந்து ஆன்சர் ஸோ அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் அலோன் இஸ் கரெக்ட் ஓகே அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் மேட்ச் லிஸ்ட் ஒன் கரெக்ட்லி வித் த லிஸ்ட் டூ அண்ட் செலக்ட் த ஆன்சர் ஃப்ரம் த கோட்ஸ் கிவன் பிலோ ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்ம லிஸ்ட் ஒன்னும் லிஸ்ட் டூவை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கோட்ஸையும் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணணும் அதாவது இப்போ மலேசியா அப்படின்னா அதோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ரப்பர் ரொம்ப ஃபேமஸ் அதுக்கப்புறம் தாய்லாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா அங்கே டீக்கின்றது ரொம்ப ஃபேமஸ் கொரியா வந்து செரி ஃபேமஸ் இஸ்ரேலில் வந்து ஃபிக்ஸ் வந்து ஃபேமஸ் ஸோ இப்போ இதோட ஆப்ஷன் நம்ம எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து செகண்ட் ஆன்சர் ஸோ டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஸோ டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் அதாவது வந்து ஏக்கு நம்ம எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூவில் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏவோட ஆன்சர் வந்து எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூவில் இருக்குது அப்போ வந்து ரப்பர் ஓகேங்களா அதேமாதிரி பியோட ஆன்சர் எங்கேதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயில் இருக்குது த்ரீயோட ஆன்சர் தான் வந்து பிக்கு கொஷின் ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து த்ரீ டி ஸோ சியோட ஆன்சர் வந்து ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இருக்குது ஃபோர் நம்பர் ஃபோரில் இருக்குது ஸோ அப்போ சரி டியோட ஆன்சர் வந்து நம்பர் ஒனில் இருக்குது ஸோ வந்து ஃபிக்ஸ் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா இப்படி தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஏதாவது ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணிடுவீங்கன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணிடுவீங்க ஸோ அது வந்து அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மேட்ச் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ ஏக்கு வந்து ஆன்சர் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டூன்ற நம்பரில் இருக்குது அப்போ அந்த டூன்ற நம்பர் தான் நம்ம எடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அதில் சப்போஸ் இன்கேஸ் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கூட கொடுத்துருப்பாங்க இன்கேஸ் கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுவோம் தப்பாக ராங்காக சூஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன் இந்தியா இஸ் த லீடிங் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் டேஷ் ஸோ வந்து மைக்கா சிக்ஸ்த் ஒன் த நேச்சுரல் பவுண்ட்ரிஸ் பிட்வீன் ஸ்பெயின் அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் ஸோ ஸ்பெயினுக்கும் ஃப்ரான்ஸ்க்கும் உள்ள நேச்சுரல் பவுண்ட்ரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த ப்ரெனிஸ் செவன்த் ஒன் செவன்த் ஒன் த வெஸ்டர்ன் அண்ட் நார்த் வெஸ்டர்ன் யூரோப் என்ஜாய்ஸ் மைல்ட் அண்ட் யூமிட் கிளைமேட் ஸோ அதோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ்ட் பை த நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரிஃப்ட் இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் எயித் ஒன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த ரிவர்ஸ் ஆஃப் யூரோப் ஆர் ஆர் பெர்னேனியல் இன் நேச்சர் இதான் வந்து நமக்கு வந்து இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அதான் ஆன்சர் நைன்த் கொஸ்டின் வந்து சூஸ் அ இன்கரெக்ட் பேர் ஸோ நம்ம வந்து இன்கரெக்ட் பேர் அப்படின்றத நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணோம் ஸோ இன்கரெக்ட் பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெனின்ஸும் இட்டாலி இதுதான் வந்து நமக்கு மேட்ச் ஆகாத ஒரு ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் இது தான் இன்கரெக்ட் பேர் டென்த் ஒன் விச் கண்ட்ரி இன் யூரோப் ஆஸ் ஏ வெரி லோ டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஸோ நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஐஸ்லாண்ட் ஐஸ்லாண்ட் தான் வந்து மக்கள் தொகை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் அர்மேனியன் செகண்ட் ஒன் மௌசினரம் தேர்ட் ஒன் டேஸ் அதாவது பேரிச்சம்பழம் சொல்லுவாங்களா அதுதான் டேஸ் ஃபோர்த் ஒன் சூஸ் ஓகேங்களா யூரோப் கனெக்டட் வித் சவுத் அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா வந்து கனெக்ட் பண்ணுற சீ ரூட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷூஸ் அப்படின்ற ஒரு இடம் ஓகேங்களா ஸோ அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் திங்கிங் சிக்ஸ்த் ஒன் த மவுண்ட் பிளான்ஸ் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஹையஸ்ட் பீக் இன் யூரோப்
தாய்லாந்து ஃபோர்த் ஒன் நார்வே ஃபிஃப்த் ஒன் ஸ்பெயின் சவுத் ஈஸ்ட் இதுதான் அதோடய ஆன்சர் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அசடன் ரீசன் இது வந்து நம்ம கிளாஸ் ஆஃப் நோட்டில் எழுத வேண்டாம் ஓகேங்களா அவங்களுடைய நோட்ஸில் எழுத வேண்டாம் இது நீங்கள் டேரெக்டாக என்ன பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் மார்க் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் என்னென்னா ஏ ஆப்ஷன் செகண்ட் கொஷின் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் கொஷனோட ஆப்ஷன் வந்து இங்கே மேலே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கரெக்ட் அப்படின்றது நமக்கு வந்து டூ ஒன் த்ரீ ஃபோர் பி தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அண்ட் தேர்ட் ஒன் தேர்ட் ஒனில் வந்து நமக்கு ஒரு மேப் கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன அவுட்லைன் மேப் ஆஃப் ஏஷியா ஸோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்க அந்த பிளேஸ் வந்து எந்த பிளேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த பிளேஸ் வந்து கல்டிவேஷன் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அந்த கல்டிவேஷனாக விவசாயம் பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன விவசாயம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டேஸ் டேஸ்னால் பேரிச்சம்பழம் அந்த இடத்துல வந்து அதிகமாக விவசாயம் பண்ணுறதா நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் இன் ப்ரீஃப் அதாவது வந்து கொஷின் ஆன்சர் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நேம் த இம்பார்ட்டன்ட் இன்டர்மனன்ட் பிளாட்டிடியூட் ஃபவுண்ட் இன் ஏஷியா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் அதோட ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் கொஷனோட ஆன்சர் அதாவது அட் மீன் ஃபிஃப்த் ரோமன் லெட்டர்லாம் நம்ம பார்த்தோம்ல ஃபிஃப்த் ரோமன் லெட்டரில் ஃபஸ்ட் கொஷின் இங்கேருந்து ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் வந்து எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ த பிளாட்டிடியூட் ஆஃப் அண்டோலியா பிளாட்டிடியூட் ஆஃப் ஈரான் பிளாட்டிடியூட் ஆஃப் டைபர்ட் ஸோ இதுதான் மூணு ஆன்சர் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் வேணும் அப்படின்னா அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதிக்கலாம் இன் கேஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்னா இது மட்டும் எழுதுனா போதும் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் வந்து டூ மார்க்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் அடுத்து செகண்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷின் ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட் ஆன் மான்சூன் கிளைமேட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் கொஷின் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம் செகண்ட் கொஷின் வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் ஓகேங்களா பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் ஒன் ஃபார்ட்டி நைனில் இந்த சவுத் அதிலிருந்து நெக்ஸ்ட் அந்த பேஜில் நாங்கள் எங்கே இருக்க எது இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஃபிஃப்த் ரோமல் லெட்டரில் செகண்ட் ஆன்சரை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மார்க் பண்ணினோம் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி நைனில் ஸோ நமக்கு இங்கே கீழே இருந்து தான் சவுத் அப்படின்லேருந்து அதோட நெக்ஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்த் ரோமல் லெட்டரில் செகண்ட் பாயிண்ட்டை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டஸ் ஃபிசியோகிராஃபி ப்ளே அ விச்சுவல் ரோல் இன் டிட்டர்மினிங் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஏஷியா தேர்ட் கொஷின் அதோட ஆன்சர் பார்த்துடலாம் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் கல்ச்சுரல் மொசைக் ஆஃப் ஏஷியா அதாவது பாப்புலேஷனில் தேர்ட் லைன் த பாப்புலேஷன் இஸ் அன்இவென்ட்லி அதிலிருந்து ஸோ ஏஷியா பாப்புலேஷன் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபிஃப்த் ரோமன் லெட்டரில் தேர்ட் ஆன்சரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மார்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஃபோர்த் கொஷின் பார்க்கலாம் ஃபோர்த்து கொஷினோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேம் த போர்ட் ஃபவுண்ட் இன் ஏஷியா ஏஷியாவில் வந்து நேம் ஆஃப் த போர்ட்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதாவது துறைமுகங்கள் எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சேம் அதே பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் வந்து ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம தேர்ட் ஆன்சர் மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த தேர்ட் ஆன்சருக்கு மேலே ஓகேங்களா ஸோ டோக்கியோ ஷங்காய் சிங்கப்பூர் ஹாங்காங் சென்னை மும்பை கராச்சி துபாய் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏஷியாவோட இம்பார்ட்டன்ட் சீ போர்ட்ஸ் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்த் ரோமன் லெட்டரில் ஃபோர்த் கொஷின் ஸோ மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்த் கொஷின் ஏஷியா இஸ் கால்டு த லேண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்ட் ஜஸ்டிஃபை ஸோ ஃபிஃப்த்தோட ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல இந்த மேப் கொடுத்துருக்காங்களா அந்த மேப்புக்கு மேலே லேண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அதுதான் ஸோ இட் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அதிலிருந்து கான்ட்ராஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மார்க் பண்ணிடணும் ஃபிஃப்த் ஆன்சர் தட் மீன் ஃபிஃப்த் ரோமன் லெட்டரில் ஃபிஃப்த் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்த கொஷின் சிக்ஸ்த் கொஷின் நேம் த இம்பார்ட்டன்ட் மவுண்டைன்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ஏர்பிளைன் சிஸ்டம் ஆல்பிளைன் சிஸ்டமில் நேம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் மவுண்டைன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் ஓகேங்களா ஒன் ஃபிஃப்டி நைனில் நமக்கு வந்து இந்த ஆல்பைன் மவுண்டைன் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அதில் நமக்கு தேர்ட் லைன் தான் இம்பார்ட்டன்ட் மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ் ஆர் தேம் அதுலேருந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு
இட்டாலி சிசிலி அப்படின்னு சொல்லி மொத்தம் ஒரு ஃபோர் கண்ட்ரிஸ் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ என்னென்ன நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸு ஸ்பெயினு இட்டாலி சிசிலி அப்படின்னு சொல்லி ஃபோர் கண்ட்ரீஸோட நேம் எழுதிக்கலாம் இப்போ அடுத்த நைன்த் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா கிவ் ஏ ஷார்ட் நோட் ஆன் அந்த பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஈரோப் ஸோ கிவ் ஏ ஷார்ட் நோட் ஆன் பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஈரோப்னு கேட்டிருக்காங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி டூவில் கல்ச்சுரல் மொசைக் ஆஃப் ஈரோப் கல்ச்சுரல் மொசைக் ஆஃப் ஈரோப் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அதில் வந்து செகண்ட் லைனில் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஈரோப் வாஸ் செவன் ஃபார்ட்டி டூ மில்லியன் இன் ஏ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அதிலிருந்து இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் பாயிண்ட் ஐ பாப்புலேஷன்லேருந்து அக்ரிகல்ச்சர் வரைக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து மொனோக்கோ அதிலிருந்து கண்ட்ரிஸ் வரைக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க அண்டு ஃபோர்த்து பாயிண்ட் ஐஸ்லாண்ட்லேருந்து பாப்புலேஷன் வரைக்கும் ஃபோர்த் பாயிண்ட்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது இங்கே அப்படியே ஜஸ்ட் எழுதுனா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேராக்ராஃப் மாதிரி பெருசாக போவோம் ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் இன்கேஸ் இந்த கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்னா டூ மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா டூ மார்க்கில் ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ் எழுதுனா போதும் த்ரீ மார்க்கில் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதுனா போதும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பாப்புலேஷன் வரைக்கும் ஃபிஃப்த் ரோமன் லெட்டரில் நைன்த் கொஷின் வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் ஸோ ஃபிஃப்த் ரோமன் லெட்டரில் டென்த் கொஷின் த யூரோப்பியன் செலப்ரேட் போத் ரிலீஜியஸ் அண்ட் ஹாலிடேஸ் ஃபெஸ்டிவல் அதிலிருந்து ஈரோப் வரைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபிஃப்த் ரோமன் லெட்டரில் டென்த் கொஷின் ஸோ கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேம் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபெஸ்டிவல் செலப்ரேட் இன் ஈரோப் ஸோ ஈரோப்பில் வந்து நேம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபெஸ்டிவல் செலப்ரேட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்களா ஸோ டென்த் கொஷின் ஸோ இப்போ நம்ம ஆன்சர் பார்த்தோம் ஸோ இதில் நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கினேஷன் வந்து நமக்கு வேண்டாம் அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கேட்டிருக்காங்க அதுவும் வேண்டாம் ஸோ கிவ் த ரீசன் அதுவும் நமக்கு வேண்டாம் ஸோ இந்த ரெண்டு லோம ரோமன் லெட்டர்லேயே நம்ம விட்டுடலாம் ஓகேங்களா அண்ட் இல்ல இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் இன் பேராகிராஃப் இதை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயித்து ரோமன் லெட்டரில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் கிவ் அண்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இன் ஏஷியா பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ட்ரைனேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களே த ரிவர்ஸ் ஆஃப் ஏஷியா ஒரிஜினேட் மோஸ்ட்லி அதிலேருந்து ஐலாண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் த ஓப் என்ஸ்லி அதிலேருந்து ஆர்டிக் ஓஷின் வரைக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட் தீஸ் ரிவர்ஸ்லேருந்து இருவாடி வரைக்கும் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் போதும் இதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சம் ஆன்சர்ஸ் வருது ஸோ நம்ம ஃபைவ் மார்க்குன்றதுனால கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ட்ரைனேஜ் அப்படின்றது நமக்கு வந்து எயித் ரோமன் லெட்டரில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஸோ மார்க் பண்ணிவிடுங்க பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க அண்டு நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் த மினரல் சோர்சஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஏஷியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பே நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒனில் மினரல் ரிசோர்ஸஸ் இருக்கா ஸோ அதில் எயித் ரோமன் லெட்டரில் செகண்ட் கொஷின் ஏஷியா சே வெரைட்டி ஆஃப் மினரல் டெபாசிட்ஸ் அதிலிருந்து நம்ம வந்து டின் எக்ஸட்ரா வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த லைனில் ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் இருக்குது அதிலிருந்து ஏஷியா வரைக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அமாங் த வெஸ்ட்லேருந்து ஏஷியா ஆர் வரைக்கும் வந்து தேர்ட் பாயிண்ட்டாக மார்க் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் ஃபோர்த்து பாயிண்டில் அயர்ன் ஓன் அதிலேருந்து சைனா அண்ட் இந்தியா அடுத்த பாயிண்ட் அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் வந்து கோல் அண்ட்லேருந்து ஏஷியா வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அண்ட் த லாஸ்ட் பாயிண்ட் சார் லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் பெட்ரோலியம் பெட்ரோலியம்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஏஷியா வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஏஷியா வரைக்கும் மார்க் பண்ணிவிடுங்க அடுத்து லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாக்ஸைட் பாக்ஸைட்டில் இந்தோனேஷியா ஏஷியா வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக மார்க் பண்ணி பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக எழுதுனா ஓரளவுக்கு ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ கம்பல்சரி பாயிண்ட்ஸாக எழுதணும் ஓகே ஸோ எயித் ரோமன் லெட்டரில் செகண்ட் கொஷின் இப்போ தேர்ட் கொஷின் வாட் ஆர் ஃப்ரிசார்ட் ஹவு டூ தே ப்ரொடக்ட் ஆர்பர்ஸ் ஃப்ரம் பேட் வெதர் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ தேர்ட் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ தேர்ட் கொஷின் பார்த்துடலாம் பே நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி செவனில் த நார்த் வெஸ்டர்ன் ஐலாண்ட்ஸ் அதாவது இதிலேருந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த ரீஜன் இன்க்ளூட் த மவுண்டைன் அண்ட் பிளாட்டிடியூட் ஆஃப் நார்வேஸ் அதிலேருந்து ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்த
ஓஷியன் வரைக்கும் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து எயித் ரோம் லெட்டரில் ஃபோர்த்து கொஷின் பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக என்ன என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு இந்த கொஷின் நல்லா புரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ இந்த கொஷின் ஆன்சர் எப்படி மார்க் பண்ணுது அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ புக் இல்லாதவங்க கம்பல்சரி இந்த வீடியோவை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி ரைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த கொஷின் ஆன்சர் எப்படி மார்க் பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லாவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதை பார்த்து அப்படியே வந்து உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர் வைஸ் யூ ரைட் த கிளாஸ் ஒர்க் நோட் ஓகே ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படியே ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்